welcome to my channel. Sandra spent four-fifths of her money on food and one-half of the remainder on drinks. She spent 12 pesos on drinks. How much money did Sandra have at the beginning? So, you identify natin ang given. So, four-fifth daw sa money ni Sandra ay na-spend niya para sa food. Then, ito naman, one-half of the remainder. Okay, one-half of the remainder ay na-spend niya para sa drinks. So, ang tanong, how much money did Sandra have at the beginning? So, money, yan yung question. Magkano daw ang money ni Sandra at first before niya nagasta? So, ito yung solution. Since gagamit tayo, ng bar model. Madali lang po ang step pag bar model ang gamitin. Okay. Dito tayo sa 5 sa 4 fifth. Gagawa tayo ng bars. 5 pieces. Okay, team bars. Five pieces. One. Dapat the same sizes. Three. Four. Okay, five na yan. Ngayon, out of five, ito yung, dito determine kung magkano lahat ang money ni Sandra. So, out of five, four daw ang nagasta niya. Okay, four. Hahanap mo na ako ng ano, yung shaded na box para Easy lang. So, shaded. Okay? One. Two. Three. Four. Yan yung mga shaded. Okay? Four shaded. Tapos, Itong green na to, yan. Nagasta ni Sandra yan para sa food. Kasi 4 fifth nga eh. Ibig sabihin, 4 out of 5 yung nagasta ni Sandra para sa food. Tapos, ito yung natira. Okay? Since ito yung natira, Ang kalahati ng natira ay para daw sa drinks. Para sa drinks. So, ito yung natira. So, ang kalahati ay para sa drinks. Okay? So, itong kalahati ay worth 12 pesos kasi pa para sa drinks man yan. O, ba? 12 yan. So, ibig sabihin, kalahati, pag buo, 24. O, ba? So, the rest niyan, hahatiin din natin para equally divided yan. So, ibig sabihin, 12 pala yan. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. So, ilan lahat ang 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Okay, 10 yen. Itong para sa drinks. Okay, drinks yan. So, since na 12 yan, i-multiply natin ang 10 times 12. So, ibig sabihin, 120 pesos pala ang money ni Sandra. Yan yung uh, total na money ni Sandra. Yan total. Kasi 120, ito yung na-spend sa food. Okay, tingnan natin kung magkano yung na-spend ni Sandra para sa food. So, ilang 12 yan, Be? 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, i-multiply natin. 8 times 12. So, it's 96. Ibig sabihin, 96 pesos ang nagasto si Sandra para sa pagkain. Plus, ito naman. 12 pesos ang para sa drinks. So, 96 plus 12 equals 108 pesos lahat ang nagasta niya including the drinks. Ngayon, ang 12 pesos na lang ang natira. 12 pesos na lang ang natira. Pero hindi yan ang tanong. Ang tanong... Magkano ba ang money ni Sandra at first? O sa hindi pa niya nagasta, magkano yung pundo niya? So, ito yung sagot. 120 pesos pala ang money ni Sandra. Tapos, ang 4 fifth nun, nagastos niya sa food. Tapos, ang kalahati ng yung natira, ay para sa drinks, which is 12 pesos. Therefore, 12, 12, 12 lahat yon. So, just simply multiply 12 and 10. That's why 120 yung total na money ni Sandra at first. So, ito yung sagot. Ito yung indicate ko lang kung magkano lahat ang nagastos ni Sandra. Yan. 108 pesos yung nagastos. Pero hindi yon sagot sa tanong. Ang tanong ay magkano ba ang money ni Sandra at the beginning? I hope naintindihan nyo yung explanation ko. Thank you so much.